Welcome to Immunity Special Healthy and Tasty. So, we are very healthy food for many of us. But detoxification is very important. We have toxins produced in our body. But in detox, we have a very important role play. So, we have a lot of detoxification. We have a lot of role play. We have a lot of detoxins. We have a lot of nutritionist. We have a lot of nutritionist. We have a lot of nutrition. Hi Pallavi. Hi Natsya. So, we have a lot of healthy food that we have to eat. We have a lot of consciousness about health. We have a lot of consciousness about health. But we have to do a lot of detox. Detox is very important. So, we have a lot of drinks and ingredients. So, what do you mean? So, what do you mean? So, first thing is to take a lot of detox. We have to do a lot of weight loss and weight loss plan. So, everyone is saying that I have a lot of carbs, fat, and still weight loss. Because the body has toxins. If there are toxins in the body, it is also very important to remove the body. So, what is the detox? It is very important to remove the weight loss. And it is very important to remove the bowel movement. So, it is also very important to remove the body from the body. So, it is very important to remove the body from the body. So, it is very important to remove the body from the body. The whole body is cleansed from the body. The whole body is cleansed from the whole body. So, it is also the immunity power of the body. So, how many days do you do detox? So, we have a lot of good things on a daily basis. What is it? It is a lemon water, lemon, beetroot, carrot, mint. So, what is the detox? Yes, it is a detox. We have a lot of water in the water. We have a lot of water in the morning. And we have a lot of heavy food. We have a lot of cheese food. We have a lot of cheese food. Jira, kani jira ni urut kau betes kau ni awa water tagaram. So adi ente ente, ada itu fat sundo, dan vali ada itu toxins produce out ayo mana body lo, adan tak kuda elipat tu ni. And only water form lane tis kau lah, ini detox drinks lagi lane tis kau lah, lipat ayo ingkung beri. So drinks lagi tis kau ni ente ente whole body ni hydrate kau onc tu ni, ente alagi whole body kita perga adi circle type patun kau cahala manci tu, ente fruits lalu kuda mana tis kau cuchu. Fruits lalu like strawberry, ente alagi mana roots and tubers lalu cuchu, si beetroot, leaf lalu cuchu, si mint leaves, so ini warni kuda use out ayo. So mana healthy and taste lalu we have a lot of detox drinks and we have a lot of tasty We have a special special for the participants We have a lot of recipes for the first time So let's welcome Shilpa Hi Shilpa Hi Lassia, hi Pallavi Hi Hello Hi Hello Look at your smiling face So first of all, welcome to Healthy and Tasty What are you doing Shilpa? Housewife You are a very busy person Actually, housewife is the busiest person in the world What are you doing? Yes, I am Okay, so what are you doing in cooking? Veg, non-veg? Veg Veg Are you prepared for healthy or not? Or a normal, regular preparation? I am different for healthy or prepared Ingredients mix chest kunto kotak kotak aja, dana try chest kunto. Ah, try chest kunto. Good. So masuk cura ni, ingka different recipes ni aja chest. So, ini walau makos ini chest taru. Mushroom fried rice. Wow. Mushroom fried rice. Cakala favourite food cakala mandi ke mushroom fried rice. So, tu different ka chest taru, mau an expect chest pun nana. Ante nana? Dana brown rice taru aja chest kunto, ingka healthy ka untuk ni. Fried rice ane ganing kandar ki cakala cakala item. So, adi brown rice chest tu ni. So, healthy ka kuda untuk ni, tasty ka kuda untuk ni. Okay, Andy, all the best. Thank you. Let's see the ingredients. Wow. So, fried rice, I want to tell you about the fried rice. And mushrooms are very vegetarians. Because they are very tasty. They are non-veg. They are very tasty. Let's check the ingredients. Bell peppers, capsicum, and soya sauce. They are very different in a different style. In a restaurant style. Okay, and brown rice is also very healthy. So, you can do it as well as you can do it as well. Yes, you can do it as well. Brown bread, mushrooms, petty, pillal, sandwich. Okay, you can do it as well as you can do it as well as you can do it as well. So, it's perfect to cook. Do you want to start the process? Okay, Andy. Okay, stow on. Okay. First, do you want to oil? Yes, I will. Do you want olive oil? Yes, I will. तो कुछ हम वेड़े कल तो हाँ लाइट का हीट है या का ओके वेलुली ये देखो ऐस कुंटे बाउंड रहने उसको टेस्ट कुड़ चाला चाला बाउंड रहने वेलुली वेस कुंटे हाँ चाला बाउंड रहने इन देखो ऐस कुंटे इन तो टेस्ट जो सुनी 
అది కొంచెం బ్రౌనిష్ గా కూడా రావాలి ఓకే అప్పుడే క్రంచి క్రంచిగా అరోమా కూడా వస్తుంది బాగా స్మెల్ కరెక్ట్ అప్పుడే రైస్ కూడా చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది సూపర్ ఓకే సో అన్ని తెలుసు అనమాట ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ ఎలా కుక్ అవ్వాలి ఏంటి అని ఓకేనా అన్ని ఉన్నా కూడా అది ఎలా కుక్ అయితేనే టేస్ట్ వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది కదా కరెక్ట్ ఓకే సో చక్కగా బ్రౌనిష్ కలర్ లో కూడా వచ్చేసి నెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ఇది లిటిల్ బిట్ గా కిడ్స్ కూడా తినాలి కదా పిల్లలు కూడా చాలా సన్నగా కట్ చేస్తే దాని స్పైసీనెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అవి కాస్త అయ్యాక వేగాక కాస్త ఆనియన్ కూడా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రైస్ తగ్గట్టు వేసుకోవాలి లేకపోతే స్వీట్నెస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇది కూడా కాస్త బ్రౌన్గా అవ్వాలి లైట్గా సో ఇవైతే కొంచెం టైం పడుతుంది టైం పడుతుంది సో చెప్పండి ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ బాగుంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటాము మీ ముచ్చట్లు అనమాట అంతేనా ముచ్చట్లు కాబట్టి సో ఎక్కువైనా ఆన్లైన్ బిజినెస్ కానీ ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలి ఆన్లైన్ శారీ బిజినెస్ చేస్తా ఉంటాను ఓకే సో ఇంకా వాటి గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ అంటూ ఏం లేదు పిల్లల గురించి పట్టించుకునేటప్పుడు పిల్లలు ఇంట్లో వంట చేసుకునేటప్పుడు వంట దేని దానికి షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ అనమాట ఫిక్స్ అసలు టైం దేని దానికి పక్క ఫిక్స్ చేస్తుంది సూపర్ సో ఉల్లిపాయలు కూడా వేగిపోయాయి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్యాప్సికమ్ ఇది హాఫ్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఇది కూడా కలర్ఫుల్ గా పిల్లలు చూస్తే తింటూ ఉంటారు కలర్ఫుల్ గా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు అన్నట్టు అలాగా హాఫ్ కుక్ అయితేనే బాగుంటుంది యాక్చువల్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటేనే కాస్త హాఫ్ బాయిల్ గా ఉంటే చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది సో పిల్లలు ఉన్నారా పాప బాబు ఇద్దరు ఎన్ని ఇయర్స్ ఇద్దరు బాబు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పాప నైన్ ఇయర్స్ ఓకే సో జస్ట్ షార్ట్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారండి నెక్స్ట్ మష్రూమ్ వేసేసుకున్నాం మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ చాలా సన్నగా తరిగారు ఇవి కూడా అంటే మంచిగా ఫ్రైడ్ రైస్ లో బాగా మిక్స్ అయినట్టుగా ఉంటుంది సన్నగా తరిగితే కరెక్ట్ రైస్ తో పాటు అది కూడా నోట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా సన్నగా తరిగితే సో ఇంకా అంటే ఏదైనా కుకింగ్ స్పెషల్ ఎప్పుడైనా చేస్తూ ఉంటారా ఎవ్రీడే లేకపోతే ఓన్లీ సండేస్ సాటర్డే నాకు డైలీ చేయాలనే ఉంటుంది స్పెషల్స్ టైం ఉండదు టైం ఉండదు కాకపోతే ఎక్కువగా పిల్ల మరీ ఈ కరోనా టైమ్ లో మాత్రం స్పెషల్స్ ఎక్కువైపోయినాయి అవునా సో ఇంకా అదే పని కదా ఇంకా ఫుడ్ అందరు ఫుడ్ మీద ఫుడ్ ఇంట్లో ఉన్నాం అంటే చాలా ఫుడ్ ఆఫ్ ఇయర్ నుంచి స్పెషల్స్ తోటి లీలమైపోయిండు సో ఎన్ని వెరైటీస్ నేర్చుకున్నారు రెసిపీస్ మరి ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఆల్మోస్ట్ మన రెస్టారెంట్స్ లో బయట తినేవన్నీ దాదాపు అన్ని చేసుకుంటున్నాం చేసేస్తున్నాం చేసేస్తున్నాం సో ఇది ఇది మాత్రం చేశారు ఆల్రెడీ ఇంట్లో చేశాను చేశారు మా పాపకి చాలా ఇష్టం ఓకే మష్రూమ్ పిజ్జా మష్రూమ్ శాండ్విచ్ కానీ చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ మీ అమ్మాయి చిన్న పిల్లలు అసలు మష్రూమ్ అంతగా ఇష్టపడే చాలా మేము బయటికి వెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్తే ఫస్ట్ బాక్స్ తీసి ట్రాలీలో మష్రూమే పెట్టుకుంటుంది ఓకే సో హెల్దీగా తిన్నాం ఇప్పటి నుంచి అలవాటు అనమాట మనకి హెల్దీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి బయటికి వెళ్ళి రాగానే హాట్ వాటర్ కావాలంటుంది అంటే ఈ మనం ఇంట్లో ఉండి అన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం కరెక్ట్ వింటున్నాం అవి ఫాలో అవుతా ఉంటుంది పాప వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అయితే ఓకే సో మష్రూమ్స్ కూడా చక్కగా వేగిపోయాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రైస్ రైస్ వేసేస్తున్నాము మరి ఇంట్లో పిల్లలు బ్రౌన్ రైస్ తింటారా తింటారు అంటే మా పిల్లలకి ఎలా అంటే కాస్త హెల్దీ ఫుడ్ మనం చక్కగా ఉంటాము నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది కాస్త మాటలు చెప్తూ ఉంటే ఫుడ్ పెడతా ఉంటే అందులో ఇందులో బయట వాడేవి సాసెస్ చీజ్ అన్ని పెడుతూనే ఉన్నాం కదా కాబట్టి ఇష్టంగానే తింటారు ఇష్టంగానే తింటారు బ్రౌన్ రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మన రైస్ లానే ఉంటుంది దాంట్లో ఆ బ్రౌన్ ఒప్పడకుండా మనం ఏదైనా కలర్ఫుల్ గా మిక్స్ చేసేసి ఇంత కలర్ఫుల్ గా టేస్ట్ గా చేస్తే ఖచ్చితంగా బ్రౌన్ రైస్ అని కూడా వాళ్ళకి గుర్తుండదు గుర్తుండదు ఫీల్ కూడా అవ్వరు సోయా సాస్ వేసేసుకున్నాం సోయా సాస్ ఎప్పుడైనా కాస్త లిటిల్ బిట్ గా వేసుకోవాలి లేకపోతే ఫ్లేవర్ ఎక్కువైపోతుంది ఖచ్చితంగా సోయా సాస్ అనేది చాలా చాలా లిటిల్ బిట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి అది వన్ మినిట్ రైస్ కంత ఇదయ్యాక 
సో చక్కగా కలిపేసాను కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దాంతోపాటు కాస్త బ్లాక్ పెప్పర్ ఇది మన టేస్ట్ తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు సరిపోతుంది ఖచ్చితంగా మిరియాల పొడి అనేది ఫ్రైడ్ రైస్ వెళ్ళిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంకా ఫైనల్ గా కాస్త వెనిగర్ సాల్ట్ వేసేసుకుంటే స్పూన్ మన రెసిపీ ఇది కూడా లిటిల్ బిట్ గా వేసుకోవాలి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంత మెస్మలైజింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే వెనిగర్ సోయా సాస్ జస్ట్ వాళ్ళు అవి వెయ్యగానే డిఫరెంట్ టేస్టే మారిపోతుంది కదా తినే బుద్ధి కానీ వాళ్ళు కూడా తినేస్తారు ఈజీగా అరోమా కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ చాలా బాగుంటాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే అవుతుంది ఫైనల్ గా మనం సాల్ట్ వేసేసుకొని వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ కుక్ చేసేసుకుంటే అరోమా అయితే చాలా బాగా వస్తుంది చాలా బాగా వస్తుంది హలో కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అన్ని రైస్ కి పట్టాలి కాబట్టి ఓకే సో చక్కగా ఫ్లేవర్స్ కూడా పట్టేసినట్టున్నాయి సో సర్వ్ చేసుకోవడమేనా అంతే అండి చాలా క్విక్ గా అయిపోయింది మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు గ్రీన్ క్యాప్సికం అరకప్పు రెడ్ క్యాప్సికం అరకప్పు సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు మిరియాల పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు గ్రీన్ క్యాప్సికం రెడ్ క్యాప్సికం మష్రూమ్ ముక్కలు కూడా వేసి కాస్త వేగాక ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ వేసి సోయా సాస్ మిరియాల్ పొడి వెనిగర్ తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైప్ సో టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి చాలా బాగుంది ఎలా అయినా బెల్ పెప్పర్స్ వేస్తే ఆ టేస్టే వేరు కదా ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఆ సాస్ అదంతా బాగా జెల్ అయిపోయింది మష్రూమ్ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా పట్టింది రైస్కి సూపర్గా ఉంది నీకు ఎలా అనిపించింది పల్లెది సో నార్మల్లీ మనం వైట్ రైస్తో ఎలా అయితే ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటే టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ బ్రౌన్ రైస్తో కూడా అది అదే టేస్ట్ ఉంది సాస్ దాని కలర్ కరెక్ట్ నిజంగా నేను సాస్ రెండు వేసాను కాబట్టి ఇంకా కొంచెం రెస్టారెంట్ స్టైల్ లాగా వచ్చింది అనమాట వైట్ రైస్ ఆల్సో బ్రౌన్ రైస్ లాగా మారిపోతుంది నిజంగా సాస్ చాలా బాగా చేశారు చక్కగా అండ్ మంచి రెసిపీని పరిచయం చేశారు శిల్ప గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే లాసయ్య గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే పల్లవి గారు థ్యాంక్ యూ బాయ్ 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 అండి ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉంది అనమాట చాలా క్విక్గా అయిపోయింది నాకు అది చాలా బాగా నచ్చింది అంటే వెరీ క్విక్ రెసిపీ అనమాట హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అన్నీ ఉన్నాయి ఆల్ త్రీ క్వాలిటీస్ మన షోలో ఉన్నవి సో మరి నెక్స్ట్ నువ్వే రెసిపీతో వచ్చేసావు సో తనైతే మంచి స్పైసీ ఫుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కదా సో అందరికి స్వీట్స్ అంటే కూడా ఇష్టం సో అలాంటి స్వీటే శనగపప్పు పాయసం సో పాయసం అనగానే యూజువల్గా మనం సేమియాతో చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో శనగపప్పు అనగానే కొంచెం డిఫరెంట్గా మామూలుగా పోపులో అలాగా లేకపోతే సైడ్గా వేస్తూ ఉంటాము పాయసంలో బట్ దాంతోనే పాయసం అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది ఎలా ఉందో చూడాలి మరి ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే లాస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే సో చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోతుంది అనుకుంటా శనగపప్పు ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టుకొని తీసుకొచ్చేసాం ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టేసాం ఓకే ఇంకా ఖచ్చితంగా పాయసం అని కానీ జీడిపప్పు అలా ఉండాల్సిందే అండ్ మనం కావాలంటే ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ నట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు నెయ్యి కంపల్సరీ అండ్ జాగరి పౌడర్ నిజంగానే బెల్లం పొడి యూస్ చేస్తున్నాం ఇందులో వెరీ హెల్దీ 
టేస్ట్ కి తగ్గట్టు ఇలాచి ఓకే సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి ఓకే సో ఫస్ట్ క్యాషూని కొంచెం రోస్ట్ చేసుకుందాం జీడిపప్పుని ఓకే కొంచెం నెయ్యి జీడిపప్పు సో యాక్చువల్గా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చూస్తుంటే చాలా హెల్దీగానే ఉన్నాయి అండ్ శనగపప్పు ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు ఏంటి సో శనగపప్పు వచ్చేసి మనం ఇది బాయిల్ చేసి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏం పర్లేదు సో శనగపప్పు ఆల్రెడీ కొంచెం ఇరిటేషన్ ఉంటుంది చాలా లైట్గా అది కూడా మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేస్తే ఇంకెక్కువగా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు వాటర్లో బాయిల్ చేసి తెచ్చాం కాబట్టి ఏమీ ఉండదు రోస్ట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ అది పక్కన తీసేసుకుందాం కొంచెం నెయ్యి కొంచెం వేసుకోవాలి ఇంకొంచెం నెయ్యి వేసేసుకోండి ఓకే సో తర్వాత తర్వాత ఉడకబెట్టిన శనగపప్పు అది కొంచెం స్లైట్గా రోస్ట్ చేసేసుకొని ఇంకొన్ని వాటర్ వేద్దాం అది ఉడకడం అండ్ కొంచెం ఎలాగైనా నెయ్యి కూడా ఆ ఫ్లేవర్ పట్టాలి అండ్ స్మాష్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం బాగుంటుందేమో కదా ఓకే సో స్మాష్ చేసేద్దాం సో దాంట్లో కొన్ని వాటర్ పోసేసుకున్నాం చాలు కదా చాలు అంటే కొంతమంది మరీ ఫైన్గా కూడా స్మాష్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఇలా కచ్చాపచ్చాగా చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది అలా క్రంచి క్రంచిగా తగులుతుంటే ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన న్యాచురల్ షుగర్ ప్రిజర్వేటివ్ బెల్లం పొడి సో బెల్లం ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు యా ఎంతైనా అంటే లైక్ ఎక్కువగా షుగర్స్ హై అవుతున్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు బట్ కొంచెం రెగ్యులర్ డైట్ లో దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చక్కగా బాయిల్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనం పౌడర్ ఇక్కడ వేసాము సో మరి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ సో చక్కగా నెయ్యి అలా పైకి తేలుతూ వస్తుంది సో ఇంకా నెక్స్ట్ మనం పాలు వేసేసుకోవడం పాలు వేసేసుకొని ఇంకొంచెం మనం మసలే దాకా ఉండాలి ఓకే కొంచెం బాయిల్ అవ్వనిద్దాం ఎలాగో పాలు మనం లాస్ట్ లో దించేటప్పుడే వేసుకుంటాం కాబట్టి చక్కగా మరిగిపోతుంది సో నెక్స్ట్ మరి నెక్స్ట్ కొబ్బరి పాలు ఓకే నేను మా యాక్చువల్ గా పాలే అనుకున్నాను సో కొంచెం నిజంగానే చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తుంది ఎందుకు ఇంత రెగ్యులర్ గా చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను తెచ్చేసేవా అనమాట సో ఎలాగో ఎక్కువసేపు మనం వేడి చేయకూడదు కొబ్బరి పాలు వేసిన వెంటనే సో అయిపోయినట్టే కదా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే ఇంకా సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో మంచి అరోమా అయితే వస్తుంది చాలా మంది కొంచెం లిక్విడ్ గా ఇష్టపడతారు పాయసం లేకపోతే సెమీ సాలిడ్ గా కూడా ఓకే అండ్ వాళ్ళ టేస్ట్ కి తగ్గట్టు ఎలా అయితే అలా వేసుకోవచ్చు ముందుగా వేయించుకున్న జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసాను ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేయచ్చు ఓకే లాస్ట్ శనగపప్పు పాయసం రెడీ అయిపోయింది 
శనగపప్పు పాయసం అయితే రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకున్న విధానం మరొకసారి చూద్దాం శనగపప్పు పాయసం కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపప్పు ఒక కప్పు బెల్లం పొడి ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు యాలకుల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కాజు కొద్దిగా శనగపప్పు పాయసం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు వేసి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఉడికించిన శనగపప్పు వేసి కాస్త వేగాక దాన్ని స్మాష్ చేసిన తర్వాత అందులో నీళ్లు పోసి బెల్లం పొడి యాలకుల పొడి కొబ్బరి పాలు వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకొని వేయించిన జీడిపప్పు కూడా వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన శనగపప్పు పాయసం రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ ఓకే చాలా బాగుంది ఇక్కడ అంటే స్వీట్ అని కానీ షుగర్ వేసేసుకుంటాము కానీ మరి భయం షుగర్స్ ఎక్కువ తినకూడదు అండ్ స్వీట్స్ అని చక్కగా ఇలా బెల్లం పొడి వేసుకొని మనకు నచ్చిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమైనా వేసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ ఇదైతే ఎక్సలెంట్ ఉంది ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్ ఫ్లేవర్ ఏంటి తెలుసా కొబ్బరి పాలు యూజువల్గా అందరూ పాయసం అనగానే పాలు వాడతారు జనరల్గా కొబ్బరి పాలు అనేది డిఫరెంట్ ఆప్షన్ అనమాట ఆ ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంది ఆ కొబ్బరి పాలు అండ్ శనగపప్పు కూడా బాగా జెల్ అయిపోయి సూపర్గా ఉంది సో నాకైతే పాయసంలో ఇంకో కొత్త రకం టేస్ట్ చూస్తున్నట్టుగా ఉంది సో బెల్లం యూజ్ చేసాం కాబట్టి అంత ఎక్కువ స్వీట్ కూడా ఏం లేదు నార్మల్ స్వీట్ అండ్ నార్మల్గా ఉంది పాయసం బట్ చాలా సూపర్ టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఇవాళ అయితే అసలు శిల్ప గారు కూడా చక్కగా మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేశారు అది కూడా ఎక్సలెంట్ టేస్ట్ అండ్ ఇది కూడా పాయసం సో రెండు రెసిపీస్ ఇవాళ అద్రిపోయాయి అనమాట మరి రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావా ఓకే మష్రూమ్ ఫ్రైడ్ రైస్ వచ్చేసి మష్రూమ్ వచ్చేసి హై ఇన్ ప్రోటీన్ హై ఇన్ ఫైబర్ అండ్ అలాగే లో క్యాలరీ సో మష్రూమ్ ఎవరైతే వెయిట్ లాస్కి ప్లాన్ చేస్తున్నారో మష్రూమ్ తరచుగా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే బ్రౌన్ రైస్ వచ్చేసి కూడా మంచి వెయిట్ లాస్ అండ్ అలాగే డయాబెటిక్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మన ఎల్డిఎర్ లో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని కూడా తక్కువ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మన శనగపప్పు పాయసం వచ్చేసి శనగపప్పు వచ్చేసి ఇన్స్టాంట్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది అది కూడా బాల్ మూమెంట్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అండ్ జాగ్రి వచ్చేసి బ్లడ్ని క్లెన్స్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే మంచి ఐరన్ వాల్యూ ఉంటుంది కోకోనట్ మిల్క్ వచ్చేసి కాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే అది మంచి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాబట్టి ఎవరికైతే జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ ఎక్కువగా వాపులు ఉంటాయో వాళ్ళు కోకోనట్ మిల్క్ తరచుగా యూస్ చేయొచ్చు ఓకే సో చాలా సింపుల్ రెసిపీస్ అయినా మంచి బోలెడ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లవి వెల్కమ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూసారు కదండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా అలాగే మీరు మా షోలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మీ రెసిపీస్ని మా వాట్సాప్ నెంబర్కి పోస్ట్ చేయండి మా వాట్సాప్ నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో మేము ముందుంటామంటే టేక్ కేర్ బాయ